Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible. On s'intéresse aujourd'hui au module APT pour Debian. On verra plus tard l'aspect Red Hat CentOS avec Yum. Euh, donc l'objectif aujourd'hui c'est de découvrir ce module APT. On ne verra pas forcément des choses compliquées, mais surtout la base. Vous avez la documentation qui est présente ici. On va bien sûr parcourir les différents paramètres assez rapidement. Le premier paramètre qu'on a, c'est « Hello Unauthenticated euh, », à savoir autoriser l'installation de paquets non authentifiés ou pas. Hein, bien sûr, l'idée, c'est d'éviter quand même ce genre de choses. On a l'auto-clean, donc c'est l'effacement euh, des anciennes versions des paquets. Donc ça, on le retrouve hein, dans l'utilisation d'APT classiquement. On a euh, quelque chose de très pratique aussi au niveau de Ansible, le cache valid time. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, euh, ce qui se passe, c'est que par défaut, euh, avec Ansible, vous allez pouvoir faire un update, euh, bien sûr, euh, du cache. Mais euh, derrière, si vous rejouez aussitôt votre Ansible, vous allez refaire de nouveau l'update du cache, etc. Euh, même s'il est à jour, ça va mettre toujours un petit peu de temps. Et du coup, avec le cache valid time, eh ben, Ansible va être capable de dire « Ok, ça fait X temps qu'il a, qu a, qu a tourné, ce, cette mise à jour. Eh » Et ben, on va pouvoir dire « Tiens, ben voilà, euh, alors moi je le mets à 3600 secondes, par exemple. Eh » ben, Pendant 3600 secondes, tu, vas, euh, tu ne vas pas remettre à jour le cache. On va considérer que c'est bon. La première fois, tu le mets à jour. Après, tu attends 3600 secondes avant de le remettre à jour. On a le deb, donc là quand on va vouloir utiliser l'installation un peu comme on peut le faire plus classiquement avec des PKG, c'est-à-dire avec les liens de la des fichiers sources qu'en fait, donc ça peut être sur le web, ça peut être directement le fichier, etc. On a le default release, donc c'est la version par défaut qu'on va souhaiter utiliser. On a le dpkg option, donc là ça va être euh, quand on va vouloir faire une installation, si on veut utiliser des paramètres spécifiques euh, de dpkg, on va pouvoir le faire. On a le force qui équivaut au tirer tirer force yes de apt. Euh, donc c'est pas le tirer y hein, qui permet de, de forcer le, le yes, hein. euh, mais euh, c'est ça permet de désactiver la signature et les certificats euh, des paquets. On a le force apt euh, get. Donc là du coup ça le force à utiliser euh, le, la commande apt get qui est plus qui est moins courante maintenant. Du coup c'est plutôt euh, sur des vieilles versions. On a l'install euh, recommand. Donc là, c'est est-ce qu'on veut ou pas euh, installer euh, les paquets recommandés. Alors ça, ça dépend un petit peu des, des OS, comment ça se passe. On a le nom, bien sûr, du paquet. On a le only upgrade. Euh, donc là, il, euh, pardon, il met à jour uniquement les paquets. Donc c'est-à-dire, il va juste faire de l'upgrade. Euh, il met à jour les paquets installés. On a le police RCD, euh, c'est euh, le comment la règle de déclenchement automatique de l'installation euh, quoi l'installation du paquet. Donc à l'installation du paquet derrière automatiquement euh, il y a des politiques qui sont appliquées par exemple le start automatique etc qu'on va retrouver. Euh, bah là c'est euh, ce qu'on peut aller configurer plus finement. Bon, là globalement c'est quelque chose qu'on n'utilise pas trop. On a le purge qui va permettre de purger les fichiers de, de configuration euh, quand on va faire un remove donc c'est équivalent à apt remove euh, euh, tiret purge on a euh, donc le state bien sûr donc à savoir les paquets soit ils sont présents soit ils sont absents quoi soit ils sont présents soit on veut les supprimer dans ce cas là on met absent euh, quoi soit pardon, soit on met present ça va les installer soit on met absent ça va les supprimer soit on met latest pour dire il va l'installer ou en tout cas il va checker que c'est la dernière version il va la mettre à jour si nécessaire on a le fixed aussi et on a le build dep euh, je crois que du coup il fait juste le build des dépendances du paquet comme son nom l'indique on a l'update cache donc je vous en parlais tout à l'heure donc si on le met à yes il va faire un update avant l'installation donc ça c'est bien quand on vient juste de rajouter euh, par exemple un, un dépôt, bah voilà, on va, on va le mettre par défaut. On a l'update cache euh, retries euh, qui lui permet donc un nombre de tentatives pour réaliser l'update en question. On a l'update cache euh, retry max delay. Donc là c'est le délai pour chaque retry. Donc on fixe le nombre de retry et on a un délai euh, pour réaliser ce nombre de retry. Euh, on a l'upgrade. Donc soit donc on a différents types de grades, soit on le fait donc yes, soit on le fait pas no, sinon on a le mode safe, on a le full et on a le dist. Là je vous invite à aller voir euh, plus finement. Donc là c'est des degrés plus, plus ou moins importants d'upgrade euh, que je vous invite à aller voir dans la documentation, on si vous les rappelle assez bien. Euh, donc première chose, bah, si on veut juste simplement mettre à jour le cache, on va faire un apt, update cache, euh, yes, et 
Mais moi, je vous disais tout à l'heure, ce qui est pas mal, c'est de mettre une date de validité de ce cache. Alors, pas forcément très longue, hein, mais euh, d'en mettre une quand même. Donc là, si je prends... Euh, donc là, on repart hein, toujours à côté. Je vous invite à aller voir la vidéo 14 pour voir comment euh, j'utilise des containers Docker euh, pour faire des, des, comment, des tests avec Ansible. Donc là, euh, on va utiliser APT. Euh, et on va dire, donc on utilise le module apt, on va dire update euh, underscore cache de point yes et là on va dire cache euh, valid euh, time et là on peut dire, bah voilà, on va le garder pendant une heure, 3600 secondes donc là si je fais ça, que je relance comme ceci donc là, qu'est-ce qu'il fait Il va juste faire un update du cache, hein, ici, sur la machine. Donc là, ça va peut-être mettre un petit peu de temps, vous voyez, il est en train de le faire, ça met un petit peu de temps. Euh... Ouais, il, lui manque, il indique qu'il lui manque une dépendance, mais ça ne l'empêche pas de le faire quand même. Euh, derrière, on peut faire, donc du coup, l'installation d'un paquet, donc on va indiquer le nom du paquet. Euh, de base, si on indique juste le nom du paquet, qu'on lui indique pas le state, il va faire l'installation du paquet, quoi. Donc name, deux points, on va dire achat proxy par exemple. Donc là à côté, hein, si je regarde, si je fais un système CTL, euh, status, alors, euh, ouais, apt euh, list, apt list, tiré i achat proxy, hop, voilà. Donc là, il me dit, ok, j'en ai pas. Donc là, si je fais mon installation, hop, de achat proxy, toc, c'est parti. Donc là, l'update cache, du coup, va durer beaucoup, quoi, il va, il va pas le faire. Et là, par contre, il fait l'installation, donc sur mes trois serveurs en question. Donc là, si je fais un apt euh, list-i, donc là, il me dit, voilà, ça y est, j'ai installé HAProxy. Euh, donc là, également, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on va pouvoir installer euh, des, versions, euh, des versions ultérieures. Donc par exemple, la version euh, backport. Vous voyez, donc là, de cette manière-là. Comment on le fait Alors, si je fais un apt list-a, on va voir les euh, versions disponibles. Et là, on retrouve la stretch euh, backport. Alors, on aurait pu, du coup, euh, faire un... Donc, nous, on voit qu'on a installé ici la stable. Hein. Si je remove... Bon, on va le faire comme ça, apt euh, remove tirer tirer purge de h proxy hop voilà ce serait mieux de le faire en route yes voilà donc là j'ai plus euh, mon h proxy et donc du coup ici si j'indique ici un default default euh, release comme ceci euh, et que je lui indique stretch backport. Voilà. Euh, D'ailleurs, on peut lui enlever euh, l'update cache. Voilà. Donc, comme ceci. Et que je lui joue ça. Donc là, il va me faire l'installation, mais sur le back, avec le, la version backport. Donc là, si j'y vais ici, comme ceci, vous voyez ici, hop, on a bien la version backport qui a été euh, installée. Euh, Qu'est-ce que l'on a d'autre d'intéressant Donc là, on peut indiquer state latest. Alors là, si du coup je passe un state latest hop, ici, euh, lui, on va dire qu'on s'en fiche. Voilà. State. Donc plutôt que le, 5 pré, le simple présente, je lui dis juste latest comme ceci. Voilà. Alors, ah tiens, j'ai gardé les noms, euh, création, ok. Euh, pourquoi il m'a fait... Ah oui, il m'a fait le changement que sur la 07, puisque vous voyez que finalement, ici, j'ai euh, fait la réinstallation, mais que sur cette machine-ci. Donc là, si je refais un, un apt list-i, là, vous voyez que je suis passé en stable, du coup. Voilà, donc je suis bien sur la dernière version, la plus up-to-date. Euh, également, qu'est-ce que l'on a d'autre donc pour supprimer un paquet, c'est le state absent. Euh, et on retrouve le state absent euh, purge. Donc si je fais comme ceci, on va se le faire là. Euh, donc là, on va le mettre en absent tout court. Ok. 
Donc là, si je le mets en absinthe, si je fais un système CTL euh, HA proxy euh, status, euh, quoi status, pardon, ouais. Ouais, ou j'aurais pu faire autre chose. Euh, donc là, il me dit qu'il n'a pas de bus, mais si je fais un ls slash etc HA proxy, j'ai bien un répertoire qui existe avec des éléments dedans. Si euh, du coup je le réinstalle pour rejouer un peu ce que j'ai fait et que je lui dis latest comme ceci, si je lui passe derrière, donc si je fais la même opération que le, que le absinthe mais avec l'option purge, vous allez voir que normalement il va me cleaner euh, les répertoires en question et j'aurai je, je, une vraie euh, quoi une désinstallation on va dire totale. Donc là je lui mets absent. Euh, là je crois que c'est purge tout court. Purge à yes. Et auto remove à yes ouais, aussi. Donc purge, comme ça c'est un gros, quoi on va dire, c'est un gros clean. Purge yes. Et auto remove. Yes, comme ça on clean vraiment les paquets euh, et tout ce qui va avec. Donc là il joue la désinstallation. Et là si je fais un ls slash etc slash hacha et vous voyez que je tabule, j'ai plus j'ai plus hacha proxy hein, de toute façon. Voilà. Donc là il m'a vraiment cleané euh, complètement la machine euh, de, de hacha proxy que je vous recommande d'installer par contre euh, donc voilà donc c'est quelque chose qui est vraiment très très pratique donc la ligne de commande APT il y a quelques petites choses à connaître moi j'aime bien donc le côté update cache ça c'est indispensable le cache valid time ça c'est aussi quelque chose de très important le state plutôt à latest euh, enfin bon après suivant les cas euh, et le absinthe alors si vous le laissez à latest attention ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez jouer votre playbook donc s'il est, est vraiment très global sur votre infrastructure dès que vous allez jouer un state euh, latest ce qui va se passer c'est qu'à chaque fois il va checker s'il y a une dernière version ou pas et le jour où il va y avoir une, une nouvelle version il va la mettre à jour. Et là, par contre, attention au niveau des impacts. Donc, c'est quelque chose qui est assez, euh, assez euh, délicat à manœuvrer, suivant les paquets. Euh, vous avez le state euh, present, qui lui est, est moins délicat pour le coup. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.